Bonjour la classe. Le titre aujourd'hui, c'est Qu'est-ce qu'il faut faire? To start, I'd like you to copy out the vocab grid below and fill it in using the options on the left and right hand side of the screen to help you. I'd like you to pause the video now to give you time to do this. Il faut, you must, or it is necessary. Travailler dur, to work hard. Manger équilibré, to eat healthily. Boire beaucoup d'eau, to drink lots of water. Avoir de l'assurance, to be confident. Être motivé et déterminé, to be motivated and determined. Aller à la salle de fitness, to go to the gym. Dormir huit heures par nuit, to sleep for eight hours a night. Faire d'autres activités aussi, to also do other activities. Il ne faut pas, you must not. Fumer de cigarettes, to smoke cigarettes. Consommer de drogue, to take drugs. Today our title is Qu'est-ce qu'il faut faire? What must you do? We're going to be looking at using il faut to say you must and we're going to be translating from French into English. So we're going to begin with the key grammar for today. Il faut. Il faut means it is necessary to or you must. Il ne faut pas means you must not. Both expressions are followed by an infinitive. Now, can you remember what an infinitive is? Fantastic! An infinitive is the to form of a verb. For instance, manger, to eat, or jouer, to play. So, il faut manger équilibré would mean you must eat healthily. Il ne faut pas fumer means you must not smoke. And I've put the infinitives in green there. Manger, to eat. Fumer, to smoke. After il ne faut pas, un, une and de become de. So that's something important to remember. For instance, il ne faut pas consommer de drogue means you must not take drugs. We're now going to look at the key vocabulary for today's lesson. As usual, please repeat after me to practice speaking. Il faut travailler dur. Il faut manger équilibré. Il faut Boire beaucoup d'eau. Il faut avoir de l'assurance. Il faut être motivé et déterminé. Now, why do you think I have an extra E in brackets here? Fantastic! If you're talking about a girl, you'd have to add on the extra E. Il faut aller à la salle de fitness. Il faut dormir huit heures par nuit. Il faut faire d'autres activités aussi. Il ne faut pas fumer de cigarettes. Il ne faut pas consommer de drogue. So, all of those we've just seen could answer the question Qu'est-ce qu'il faut faire pour être champion dans ton sport? What do you think this question means? 
Fantastic. What must you do to be a champion in your sport? Now, another question you might ask after this would be, Qu'est-ce que tu dois porter pour ton sport? What do you think this question means? Fantastic. What do you have to wear for your sport? And we're just going to revise clothing to do with sport. So please repeat after me again. Je dois porter un maillot de bain. This means I have to wear a swimming costume. And I wonder what sport that would be. Je dois porter un pantalon. Je dois porter un t-shirt. Je dois porter un short. Je dois porter un jogging. Je dois porter un sweat. Je dois porter une veste. Je dois porter des bottes. Je dois porter des baskets. We're now going to look at a listening where four characters were asked questions to do with what you must do to be a champion in your sport and what you must wear. Here are the transcripts of what the characters say and I'd like you to just listen as they're read out to you. Bonjour, qu'est-ce que tu fais comme sport? Moi, je fais de l'équitation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être champion dans ton sport? Il faut être déterminé et motivé. Qu'est-ce que tu dois porter pour l'équitation? Je dois porter un pantalon, une veste et des bottes. Mais pas de basket, c'est dangereux. De deux. Salut, qu'est-ce que tu fais comme sport? Je n'aime pas les sports d'équipe comme le foot et le rugby. Moi, mon sport, c'est la natation. J'adore nager. Et pour être championne, qu'est-ce qu'il faut faire Eh ben, d'abord, il faut aller à la salle de fitness. En plus, il ne faut pas fumer de cigarettes. Qu'est-ce que tu portes comme vêtements Comme vêtements, on doit avoir un maillot de bain. Et c'est tout. Un maillot de bain, c'est facile et pas cher. Ah. Excuse-moi, tu fais quel sport Je joue au volleyball. Tu as des conseils pour nous Qu'est-ce qu'il faut faire pour être champion Pour être champion ou championne, il faut avoir beaucoup d'assurance. Il faut aussi être membre d'un club de volleyball. Merci. Et qu'est-ce que tu dois porter Pour le volet, je dois porter un t-shirt et un short. C'est facile. Mais je dois aussi avoir de bonnes baskets. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais comme sport Du volet de la natation, de l'équitation Non merci, moi j'adore courir, je fais le 400 mètres. Ah bon Et pour être championne d'athlétisme, qu'est-ce qu'il faut faire Si tu veux être champion ou championne, 
il faut travailler très dur. Il ne faut surtout pas consommer de drogue. Et les vêtements pour l'athlétisme C'est facile, un jogging et un sweat. I'd now like you to reread back through those texts and fill in the table. What sports are they talking about? What must you do or not do? And what clothes do you have to wear or not wear? I'd like you to pause the video now to give you time to fill in that table. Okay, number one is talking about horse riding. For horse riding, you must be determined and motivated, and you have to wear trousers, a jacket and boots, but not trainers, they are dangerous. Number two is about swimming. You must go to the gym and you must not smoke cigarettes. You have to wear a swimming costume, no surprise there. Number three is about volleyball. You must have a lot of confidence and you must also be a member of a volleyball club. You have to wear a t-shirt and a pair of shorts and you should also have good trainers. And number four is about running, in particular the 400 meter sprint. You must work very hard and you must not take drugs. You have to wear a tracksuit and a sweatshirt. Your homework for today is to translate these two texts into English. The first text is about a Paralympic champion and the second text about an Olympic champion. I've given you some vocab to help you, but if you get stuck on any other words, why not go on Collins Online French Dictionary to help? I'd like you to send in your two translations to me at jwatson at stbeads.cams.sch.uk. The first person to send it in from your class will receive three merits, and after that I'll give one merit for every good answer. I hope you're all well. Au revoir la classe!